ধরে ফেলেছি বন্ধুরা অনেক ছুটে অনেক কষ্ট করে একটা কাকড়া দেখো বন্ধুরা কি সুন্দর লাগছে সিবিসটা সাইডিং মাছ এগুলো সাইডিং মাছ ফ্যাসা মাছ এদিকে সব এই দেখো কি বড় বড় সাইডিং মাছ এই হলো সেই টলার হ্যাঁ হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আরও একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরে পেরেছ টাইটেল ও থাম্বেল দেখে তো এখন আমি চলে এসছি আমাদের বাঘা যতীন প্ল্যাটফর্মে চলো যেতে যেতে কক কথা হবে বাঘা যতীন থেকে নামখানা পর্যন্ত টিকিট মূল্য পঁচিশ টাকা শিয়ালদা থেকে এলেও নামখানা পর্যন্ত পঁচিশ টাকায় পড়বে আমাদের ট্রেন আছে বাঘার জোর যতীন থেকে চারটে পঁচিশে তো শিয়ালদা থেকে ট্রেনটা ছেড়ে আসবে চারটে সময় তো এখন তো চারটে বেজে গেছে ট্রেন এবার আসবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে চলো আমি কিছু ট্রেন টাইম আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিলাম শিয়ালদা থেকে নামখানা টোটাল চৌত্রিশটা স্টেশন সময় লাগে দু ঘন্টা ৪৫ মিনিট এটা ডায়মন্ড হারবার গ্যালোপিন বন্ধুরা আমাদের ট্রেনে ঢুকে পড়েছে এখন বাজে চারটে পঁচিশ এই হলো নামখানা চলো ট্রেনে উঠে কথা হবে এই ট্যুরটা ওয়ান নাইট টু ডেজের কি কি দেখবে নতুন আরও কি কি স্পট আছে গাড়ি ভাড়া কত হোটেল ভাড়া কত সম্পূর্ণ ইনফরমেশান থাকছে এই ভিডিওতে সকাল অনেক খিদে পেয়ে গেছে তাই একটু ঘুগনি কিনে এখন আমাদের ট্রেন লক্ষ্মীকান্তপুরে দশ থেকে পনেরো মিনিট এখন হোল্ড করছে মনে হয় এখান থেকে ক্রসিংয়ের কোনো ব্যাপার আছে তারপরে আমাদের ট্রেন ছাড় ছাড়বে শিয়ালদা থেকে নামখানা টোটাল চৌত্রিশটা স্টেশন আর লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে নামখানা দশখানা স্টেশন তো এখন আমরা চলে এসছি প্রায় আর আধা ঘন্টা মতো বাকি আছে চলো যেতে যেতে আরও কথা হবে তোমরা যারা এখনও আমাদের সিকিম ট্যুরের ভিডিও দেখো নি তো নিচে দেওয়া লিঙ্কে গিয়ে দেখে নিতে পারো তোমরা যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও ও আমাদের পাশে থেকো তো বন্ধুরা ফাইনালি আমরা নামখানা স্টেশনে পৌঁছে গেছি আর আমার পেছনে এই হলো টোটো স্ট্যান্ড তো আমরা এইখান থেকে টোটো নেব না আমরা একটু মেন রোডের দিকে এগিয়ে যাব গিয়ে আমরা ওইখান থেকে কমে যেখান থেকে যাওয়া যায় বাস বা টোটো শেয়ারে আমরা যাব আর এইখান থেকে গেলে বুকিংয়ে যেতে হবে তো চলো আমরা মেন রোডের দিকে গিয়ে ওইখান থেকে আমরা যাব বন্ধুরা মেন রোড থেকে আমরা টোটো পেয়ে গেছি মেন রোড থেকে আমাদের টোটো ভাড়া পড়লো চল্লিশ টাকা করে পার হেড শেয়ারে তো আমাদের যেতে সময় লাগবে এক ঘন্টা মতো এই হলো সেই হাতানিয়া দোয়ানিয়া ব্রিজ ব্রিজটা যখন হয়নি তখন আমরা ওই নদীটা পেরোতাম নৌকাতে করে তখন পেরোতে টাকা নিত দু টাকা থেকে তিন টাকা এই ব্রিজটা হওয়ার পর বকখালি থেকে শুরু করে মৌসুনি আইল্যান্ড ও লালগঞ্জ এই তিনটে জায়গার পর্যটকদের যেমন আনাগোনা বেড়েছে তেমন গাড়ি ঘোড়ার ও যাতায়াতের প্রচুর সুবিধা হয়েছে আমাদেরও হয়েছে এইটা হলো সেই দশ মাইল ব্রিজ আর এই পেছনে যেটাকে দেখলে ওইটা দিয়ে মৌসুনি আইল্যান্ড যায় পাতিবুনিয়া ঘাট
বন্ধুরা ঢুকে পড়েছি বকখালির রাস্তায় প্রায় ঢুকে পড়েছি আর মাত্র দু মিনিটের রাস্তা দেখো পাশে সব হোটেল গুলো এই যে ঢুকে পড়েছি একদম বন্ধুরা চলে এসছি আমরা বকখালি বাস স্ট্যান্ডের কাছে এই হলো স্ট্যান্ড এবার চলো আমরা এইবার একটু হোটেলের দিকে যাই বলাকা লজ ক্রস করে সোজা যেতে যে বাস স্ট্যান্ডের আগে ফার্স্ট ডান দিকে যে রাস্তাটা ঠিক ওই রাস্তা দিয়ে ঢুকে চার নম্বর প্লট হলো হোটেল ভিক্টোরিয়া আর তার পাশ থেকে যে রাস্তাটা গেছে পুরো সিবিজের দিকে আমাদের থার্ড ফ্লোর নিয়ে নিয়েছি ফ্রন্টের দিকে আমাদের রুম ভাড়া পড়েছে চারশো টাকা করে তিনশো টাকারও রুম ছিল তো বন্ধুরা আমাদের রুম নেওয়া কমপ্লিট এই হলো আমাদের রুম ভাড়া পড়েছে চারশো টাকা চলো এবার গিয়ে তোমার তোমাদেরকে রুমটাকে দেখাই এই হলো থার্ড ফ্লোরে টপ ফ্লোরে আমরা রুম পেয়েছি এই যে আমাদের রুম নাম্বার হলো বারো ঢুকেই সামনে একটা টয়লেট আর এই দিকে একটা বড় রুম এই ফ্যান আছে এসি আছে টিভি আছে এইগুলো আছে আর একটা এই মিরর আছে এই হলো আমাদের রুম আমাদের হোটেলের নাম হলো হোটেল ভিক্টোরিয়া একদম বাস বাস স্ট্যান্ড থেকে ওই যে হলো বাস স্ট্যান্ড আর ঠিক সামনে থেকে হেঁটে এসে এই রুমটা আর এইখান থেকে সি বিচ তোমরা যারা আসবে আমি হোটেলের নাম নাম্বার ফোন নাম্বার আমি ডেসক্রিপশানে ও স্ক্রিনে দিয়ে দেব তোমরা চাইলে যোগাযোগ করতে পারো ও আরও বেশ কিছু হোটেলের নাম্বারও আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব তোমরা চাইলে যোগাযোগ করতে পারো বন্ধুরা আমরা প্রথমে এই রুম বুক করে তারপরে আমরা একটা টোটো বুক করে নিলাম এখন আমরা সাইড সিনে বেরিয়েছি এরপরে আমরা সমুদ্রেতে যাব তো প্রথমেই আমরা এখন যাচ্ছি হেনরি আইল্যান্ড আর টোটো ভাড়া কত করে পড়েছে আর এই যে যিনি টোটো চালাচ্ছে এই এনার ফোন নাম্বার আমি স্ক্রিনে আর ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো তোমরা চাইলে যোগাযোগ করতে পারো বন্ধুরা ঢুকে গেছি আমরা এটা কি হেনরিজ আইল্যান্ড এইখান থেকেই শুরু হয়ে গেল টিকিট কাটা আমাদের গাড়ি নিয়ে পড়ে গেল ষাট টাকা মানে পার হেড দশ টাকা করে ওটা ছিল টিকিট কাউন্টার ঢুকে গেছি এই এবার দেখব এর ভিতরে কি কি দেখার রয়েছে এখানে আছে বোটিং টাইমও দেওয়া আছে আরও কি কি আছে এগুলো এবার দেখব বন্ধুরা এগুলো থাকার রুম তবে এগুলো সরকারি রুম থাকার গেস্ট হাউস এই রুমগুলো ভাড়া পড়বে বারোশো তেরোশো করে বিকাশ ভবন থেকে বুক করতে হবে বন্ধুরা চলে এসছি আমরা হেনরি আইল্যান্ড পেছনে ওই যে হলো টোটো স্ট্যান্ড ওইখানে আমাদের গাড়ি পার্ক হয়েছে আর এই দেখো এই হলো হেনরি আইল্যান্ডে ঢুকে গেছি চলো এবার সামনের দিকে যাওয়া যা গিয়ে দেখি চারিদিকে ম্যানগ্রোভ দুই সাইড থেকে দেখো দেখো বন্ধুরা কি অসাধারণ দৃশ্য দুই সাইডেই ম্যানগ্রোভ আর ওই যে সামনে হলো ওই যে ব্রিজটা চলো ওই সামনে দিয়ে যাই দেখো বন্ধুরা আরও এইখানে কিছু মানুষজনেরা এসছে এরাও আমাদের সঙ্গেই এসছে একই টোটোতে বন্ধুরা এই হলো সেই ব্রিজ আমিও এই ব্রিজটাকে ভিডিওতে দেখতাম আজকে নিজে চোখে দেখে দেখে যাচ্ছি খুবই ভালো লাগছে আরও অনেকে ঘুরতে এসছে বেশ ভালোই দেখো মনে হয় জ্বরের সময় এইখানে জলে ভরে যায় মনে হয় আমি ঠিক জানি না আর ও ওই যে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র আমরা এখন ওদিকে যাব আর এইখানে কিছু দেওয়া আছে সতর্কীকরণ সমুদ্রে কেউ নামিবেন না আচ্ছা তো চলো সামনের দিকে যাই বেশ ভালোই লাগছে আবার কোথায় লাল কাঁকড়া দেখা যাচ্ছে ওই দেখো বন্ধুরা এবার তোমাকে একটু জুম করে দেখাই ওই যে লাল কাঁকড়াগুলো দেখো 
ওই যে লাল কাকড়া গুলো চলো একটু সামনের দিকে এগিয়ে যাই খুবই ভালো লাগছে সুন্দর তবে সিজন তো এখন চলে গেছে প্রায় কি সুন্দর দৃশ্য তো তোমরা অবশ্যই আসবে আর যারা এসছো তারাও কমেন্ট করে জানাবে যে হেনরি আইল্যান্ড তোমাদের কেমন লেগেছে যত সামনে যাচ্ছি তত সমুদ্রের গর্জন আস্তে আস্তে শুনতে পাচ্ছি কেমন লাগলো খুব ভালো আচ্ছা আপনারা কোথ থেকে আসছেন বেলেঘাটা ও আচ্ছা আমরা এসছি হাইল্যান্ড পার্ক সামনের দিকে আমিও প্রথমবার দেখা যাক কতটা আনন্দ করতে পারি আর তোমাদেরকে কতটা কি দেখাতে পারি চলো একটু সামনের দিকে যাই চুচ্চলেই এসছি প্রায় এই যে যে রাস্তাটা এইখানে প্রচুর মানুষ ফটো তোলে শর্ট বানায় আমিও দেখেছি তোমরাও নিশ্চয়ই দেখেছো দেখো এই হলো সেই হেনরিজ আইল্যান্ডের সেই রাস্তাটা দুই পাশে ঝাউ বাগান আর সোজা গিয়ে সমুদ্র ওই যে সামনে দেখো দেখো বন্ধুরা কি সুন্দর লাগছে অপূর্ব অপূর্ব তবে বিকালের দিকে এলে একটু ভালো হতো আজকের প্রচন্ড রোদ আর দেখো ঢেউ দেখো চলো দেখি সামনের দিকে যেতে পারি কি দেখি বন্ধুরা প্যান্ট গুটিয়ে নিয়েছি এখন যাব আমরা ওই পারে খুব বেশি জল নেই এক হাঁটু জল চলো ওই পারে ঢেউগুলো দেখো বন্ধুরা ঢেউগুলো দেখো শুধু চলো সামনের দিকে যাই তারপর গিয়ে তোমাদেরকে ঢেউটাকে দেখাই বন্ধুরা অসাধারণ ঢেউ চলছে পুরো দীঘার মতন ঢেউ তোমাদেরকে দেখো পেছন দিকে অসাধারণ ঢেউ মানে বকখালিতে এরকম ঢেউ হবে আমি কোনোদিন দেখিনি সবাই বলতো যে ঢেউ নেই মানে বকখালিতে ঢেউ আসে না তো এইখানে যা দেখতে পাচ্ছি মানে দীঘারই মতন প্রায় ঢেউ প্রায় নয় ভালোই ঢেউ দেখো তোমাদেরকে একটু সামনে দিয়ে দেখাই ও দারুণ দারুণ ঢেউ মন্দারমণি মন্দারমণি ফিলিংস বকখালিতে এসে দেখো শুধু বন্ধুরা পুরো বক মানে মন্দারমণিং ফিলিং তো বন্ধুরা ঢেউ কেমন দেখতে পাচ্ছ অবশ্যই জানাবে বকখালিতে এসে এরকম মন্দারমণির ফিলিং দেখো ঢেউগুলোকে শুধু দেখো কীরকম ও বন্ধুরা আমাদের হেনরি আইল্যান্ড দেখা কমপ্লিট এবার আমরা এখন সোজা বেরিয়ে যাব বেনফিস বেনফিসে তারপরে আমরা কার্গিল বিচ তারপরে হলো ফেজারগঞ্জ করে আবার আমরা হোটেলে ফিরে আসব চলে এসছি বন্ধুরা ফেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দর বেনফিস চলে এসছি এই আমরা গেট দিয়ে ঢুকে যাচ্ছি এবার আর এইটা হলো টিকিট কাউন্টার এই হলো টিকিট কাউন্টার এন্ট্রি ফি পাঁচ টাকা দু জায়গার বাইক পাঁচ টাকা টোটো দশ টাকা তো এখান থেকে টিকিট কাটা হচ্ছে টিকিট কেটে আবার আমরা এই রাস্তাটা দিয়েই যাব বেনফিসে চলে এসছি প্রায় বন্ধুরা চলে এসছি আমরা বেনফিস আর এই পেছনের ওইটা হলো মাছের আর রোদ যেখান থেকে মাছগুলোকে নিয়ে গিয়ে রাখা হয় আর আমার ওই পেছনে হলো ওই যে সেই ট্রলারগুলো দাঁড়িয়ে আছে তো চলো সামনের দিকে যাই গিয়ে তোমাদের সঙ্গে ওইখানে দেখাই
ওই যে মাছের টলার ওগুলো সব আবার বেরিয়ে যাচ্ছে চলো এই সামনের দিকে যাই এদিকে গিয়ে তোমাদেরকে দেখাই এরকম কত মাছ এসছে চলো মাছ দেখো বন্ধুরা সব देखो माच धरार ट्रलार और ओगुलो हल टूरिस्ट पार्टी घोरानो है पेचने गो आरिस्ट पार्टी घोरानो है देखो সাইড দিয়ে ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের যে গাছপালাগুলো দেখো আর এই বরফগুলো ভেঙে ভেঙে মাছের মধ্যে দেওয়া হয় আর এই মেশিন একটু ধারে গিয়ে দেখি দেখো দৃশ্যটা দেখো আর একটা কথা এই এইখান থেকে একটা সরকারি লঞ্চ ছাড়ে যেটা পার হেড একশো টাকা করে নেয় জম্মুদ্বীপ ঘোরার জন্য তো সেটা মনে হয় বেরিয়ে গেছে আর প্রাইভেটে করে গেলে দেড়শো টাকা করে নেয় দেখো বন্ধুরা কত টলার এইখান থেকে মাছ যায় তবে আমাদের কলকাতার বাসীরা খেতে পায় এই দিকের মাছগুলো দেখো কত শাড়ি শাড়ি দিয়ে প্রচুর টলার প্রচুর টলার আমরা আজকে ঠিক সঠিক টাইমেই এসছি আমরা যেহেতু আমরা চারটে ট্রেনে এসছি ফার্স্ট ট্রেনে তাই আজকে এত টলার আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো দেখো শুধু প্রচুর টলার তো বন্ধুরা এই মাছের টলার গুলো দেখে কেমন লাগলো এগুলো জানাবে কমেন্ট করে আর এই বেনফিস যে জায়গাটা যে পরিবেশটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানাবে আর তোমরা যারা এসছিলে তা তাদেরও কেমন লেগেছে জানাতে ভুলো না বেনফিস দেখা কমপ্লিট এবার আমরা বেনফিস থেকে বেরিয়ে যাব কার্গিল বিচ তা কার্গিল বিচের পর আমরা দেখব ফেজারগঞ্জ তারপর রুমের দিকে যাব তারপর আমরা রুম থেকে সমুদ্রে যাব স্নান করতে তো দেখব স্নান স্নান করতে পারি কি না দেখব আর এই হলো আমাদের টোটো দাদা তোমার ফোন নম্বরটা একটু বলো সেভেন ফোর থ্রি নাইন জিরো সিক্স নাইন ওয়ান টু ফাইভ আচ্ছা এটা আমার নাম আমার নাম হচ্ছে খোকর খোকর তো এনার নম্বরটা তোমাদেরকে আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেব আর তিনিও দিয়ে দেবো তোমরা যারা আসবে তো তোমরা যোগাযোগ করো আমাদের ঘোরাতে কত পড়ছে বন্ধুরা চলে এসছি এখন আমরা কার্গিল সিভিজ দেখো আমার পেছনে ওইটা হলো কার্গিল সিভিজ ওই একই সমুদ্র তো জলটা এইখান থেকে বকখালির থেকে কাছে দেখা যায় সামনে দেখো বকখালিতে কিন্তু বন্ধুরা তোমরা এত কাছ থেকে জল পাবে না যেটা কার্গিল বিচে তোমরা কাছ থেকে দেখতে পাবে দেখো পুরো দীঘার মতন জলের আওয়াজ দীঘাতে যেরকম জোয়ার এলে এরকম ঢেউয়ের শব্দ শোনা যায় ঠিক এই জায়গাটা ঠিক এরকম। এটাই হলো কার্গিল বিচ কিন্তু দীঘাতে মানে আমাদের বকখালির যে প্রপার যে সিরিজটা এখন অনেকটা দূরে কাজ সামনে নেই দেখো চলে একটু সামনে যাই দেখো বন্ধুরা জলের ঢেউ কোন পর্যন্ত করে আসছে দেখো ঢেউ দেখো শুধু তো তোমাদেরকে আসতে হবে ঠিক সময়ে আসতে হবে আমরা যেরকম চারটে ট্রেনে এসছি তো তোমরা পাঁচটা ট্রেনে এলেও এই ঢেউটা পাবে কিন্তু যদি সাতটা পনেরো ট্রেনে তোমরা শিয়ালদা থেকে আসো তো তখন ভাটা পড়ে যাবে তখন কিন্তু এই এইটা দেখতে পাবে না বন্ধুরা কার্গিল বিচ থেকে আমরা বেরিয়ে গেলাম এবার আমরা যাব ফেজারগঞ্জ তো যতটা পারছি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ও ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করছি তো তোমরা পাশে দেখো আর ভিডিওটা কেমন হচ্ছে তোমরা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে
ढोकार मुखे डान हाथ तुम्हारा मंदिर टा देखते पा और ठीक तरह सामने हलो फेजारगंज बीच और ओजे ओटा हलो फेजार सहेबर बाड़ी चलो सामने दिखे जा हलो बंधुरा फेजारगंज एक ही समुद्र एन जोर जेहेतु एक् जोर चलते आई और यही हलो फेजार सहेबर बाड़ी जेटा एक् प्राय शेषर मुखे यहाँ और बड़ो छो ओ पर्त तो भांगते भांगते यो तो आरो कैकटा बचर पर थकबेना देखर का चलते तक नाम जा हलो बंधुरा वायुकल ये ओ पारे पुरो ओ इको कैम्प पर्त चलो एब हमारा होटेलर दिखे और तर मजे जो इको कैम्पर दिखे जावा जाए तो तुम्हारे से घूरिए देख कारण इको कैम्पर जो झाऊ बागान वो खूब सुंदर और ओखने एक कैम्प आबू टेंट चलो जावा जाए फेजरगंजे इले तुम्हारा एरक सुटकी माच अनेक देखते पा दोकान तुम्हारे दाम दर को नीते तब हमारे ओ दिखा एक माल्ट फ्रेश क्योंकि दाम बसि बंधुरा और एक नतून सैड सिन एस तुम्हारे बोले इको पार्क वो इको पार्के और टेंटर व्यवस्था आो जरा आसबे ता वो टेंटे थकते पर मैं मौसुमी आई आईलैंड मत थका खावा एक व्यवस्था तो वही टेंडे हमें चेषा करब फोन नम्बर देवार तो भेतरे तो ढोका जा तो मैं टेंडर भेतरे तो टेंडर बहरे जेगो दृश्यगुलो आगो तुम्हारे देखा वहीखने ढुकते गुड़ी टाक टिकट लागे चलो बंधुरा हलो इको पार्क एंड टेंट टेंटगुलो हलो ओखने और यदि हलो पार्क चलो ओदि जा हमें टिकिट काटते हैं पर हेड कूड़ी टाक तो टिकिट केटे हमें भेतरे ठुकब तर देखी तुम्हारे कतटा इनफरमेशन दीते टिकिट काटा हो गए कूड़ी टाक्रा गेट दिए ढुके ग और ओखने हलो टेंडर जे व्यवस्था वो हलो ओखने तो ओदि एन जाब ना हमें एन जाब य पार्कर दिखे बंधुरा पार्के ढुके तुम्हारा प्रथम देखते पा एरक एक सुविशाल झाऊ बागान जहाँ मनोरम परेश खेलार जो ए रखम सब स्टैचूगुलो आिकी माउस कार्टून और ओदि आोटा भीम ओदि के बाच्चा खेलार चढ़ार जो अनेक एक्टिविटीजगुलो आई हलो से ही झाऊ बन खूब भलो लागे फैमिली नहीं एले गार्लफ्रेंड नहीं खूब भलो भलो लागे देखो कि सुंदर परेश देखो एर भेतरे ढुकते कूड़ी टाक कंतु जरा वही कैम्पे आसबे तर ये को टाक लागे ना कारण ये संगे ये थे और जरा कैम्पे जरा थे ना तो जरा मैं एक्सट्रा आसबे तरज एक्सट्रा कूड़ी टाक लागे देखो परेश देखो और ये हलो वही और एक मिनट डाना भेगे गो परेश देखो और ठीक यार सामने दिए सोजा हेटे गई समुद्र देखो परेश देखो खूब सुंदर नीचू को देखले देखो एकुलगुल देखा जाए बहरे गरम क्योंकि भेतरे खूब ठंडा बंधुरा इको कैम्पर जो परेश तुम्हारे केम लेगे तुम्हारा अवश्य जाना 
আর এই ইকো ক্যাম্পে থাকতে গেলে ফুডিং লজিং নিয়ে কত করে সেইটার আমি চেষ্টা করব ফোন নম্বর আমি দিয়ে দেওয়ার যদি সম্ভব হয় অবশ্যই তোমাদেরকে দেবো আর তোমরাও জানাবে যে এই ইকো ক্যাম্পের ভেতরের যে পরিবেশটা তোমাদের কেমন লেগেছে বন্ধুরা সাইট সিন করে এসে আমরা মানে সিবিজে আসতে পারিনি খাওয়া দাওয়া করে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর এখন আমরা অন্য সাইড থেকে সিবিজে এসছি ওই সাইডটা দিয়ে আমরা সিবিজে এসছি আর আমাদের যে মেন যে সিবিজটা হলো বকখালির ওটা হলো ওইখানে তো আমরা এখন হাঁটতে হাঁটতে ওইখানে যাব তারপরে আমরা ওই সমুদ্রের ওই সাইডটাতে যাব তোমাদের একটু সিবিজটার একটু সাইডটা দেখিয়ে নি যেহেতু এখন ভাটা পড়ে গেছে আর ওই যে গাড়িগুলো ওইগুলো ওই চড়া মাটিগুলোকে কাটছে আর সমুদ্র এখন ওইখানে পিছিয়ে গেছে যখন জোয়ার হবে তখন এই পর্যন্ত আসবে আর ওই যে লোকজনগুলো দেখা যাচ্ছে এখন আমরা ওইখানে যাব ওইটা হলো মেন সিবিজ মানে মেন বাস স্ট্যান্ড থেকে ওইখানে এলে ওই যে লোকগুলো সব বসে আছে চেয়ার টেবিল পাতা আমরা এখন ওইখানে যাব আর আমরা এসছি অফ সাইড দিয়ে ওইখান থেকে কারণ আমাদের হোটেলটা ছিল একদম সিবিজের সামনের ওইখানে দু দু তিনটে প্লট পরে তো চলো ওদিকে যাই তারপরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ওইখানে যাব এখন আমরা ওই পারে যাব তাই এইটা দিয়ে আমরা পেরিয়ে যাচ্ছি আর ওই জায়গাটাতে একটু পরে আমরা আসছি আগে আমরা ওই সমুদ্রের ওইখানে যাই চলো এইখানে একদম কম জল হাঁটু নিচেও কম জল এই যে দেখো আমার পেছনে ওইখানে যে একটা ছোট্ট খাঁড়ি ওইটা পেরিয়ে গিয়ে আরও একটা খাঁড়ি মানে এখন যেহেতু ভাটা পড়ে গেছে ওই খাঁড়িটার পেছনে আর একটু হেঁটে গিয়ে তবে সমুদ্র চলো দারুণ লাগছে এইখানে দারুণ মানে খুব সুন্দর তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না তোমরা যারা এসছো তারা জানো যে এই সময়টা যখন ভাটা পড়ে যায় জল যখন পিছিয়ে যায় তখন কেমন লাগে চলো মেন জায়গাটাতে যাই এই দেখো কাঁকড়াগুলোকে দেখো আমি অনেকটা ছুটে এলাম এই দেখো লাল কাঁকড়াগুলো আমি একটু জুম করে রেখেছি দেখো লাল লাল কাঁকড়াগুলোকে শুধু দেখো অনেক বড় বড় লাল লাল কাঁকড়া দেখো এই দেখো অনেকটা দূর হেঁটে এলাম অনেকটা দূর হেঁটে আসবার পরে এই আমার পেছনে হলো সমুদ্র চলো একটু সামনের দিকে যাই চলে এসছি সমুদ্রতে এইবার পা ভে যাব একদম চলে এসছি দেখো এই যে মেন সিবিচ থেকে অনেকটা হেঁটে হেঁটে চলে এসছি দেখো এই যে বন্ধুরা ভিডিওটা কেমন হচ্ছে তোমরা কিন্তু অবশ্যই জানাবে তোমাদেরই জন্য ভিডিও বানাচ্ছি যতটা পারছি ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করছি তোমরা সাপোর্ট করো পাশে থেকেও আগামী দিনে আরও ভিডিও ভালো হবে ও আরও ভালো ভালো জায়গায় ব্লগ বানাবো সেজে গেছে সন্ধেবেলা সাজসজ্জার চেয়ার টেবিল আর এই দিকে দোকান পার প্রচুর মাছের দোকান খাবারের দোকান বেশিরভাগ মাছের দোকান দেখো
বন্ধুরা রাতের এই সি বিচ পারে তোমরা বিভিন্ন ধরনের মাছ পাবে যা ওইখানে দরদাম করে নিয়ে ওরাই রান্না করে দেবে যেমন চিংড়ি অক্টোপাস বাঁশপাতা মাছ এগুলো সব প্লেট হিসাবে বিভিন্ন রকমের দাম পমপ্লেট মাছ ভ্যারাইটি রকমের মাছ তোমরা এইখানে পাবে ও চায়ের দোকান ভেলপুরির দোকান পুরো দোকানে আলোকসজ্জায় সেজে ওঠে এই বকখালি সি বিচ আর এইখানে সি বিচ পারে বসার জন্য চেয়ারও ভাড়া যা ভাড়া পাওয়া যায় যা ঘন্টায় দশ টাকা করে নেয় বাস স্ট্যান্ড থেকে সোজা যে রাস্তাটা বকখালি সি বিচের দিকে এসছে এলেই তোমরা এই মন্দিরটা দেখতে পাবে আর ঠিক তার পাশ থেকেই দেখতে পাবে দুই সাইডে লা লাইন দিয়ে ভ্যারাইটি দোকান এইটা হলো বনশ্রী ও আদি বনশ্রী দুই ভাইয়ের দুটো হোটেল এটা একদম বকখালি বাস স্ট্যান্ডের কাছেই এইটা এইটা হলো হোটেল বন্ধুরা এইটা হলো রাজ্য সরকারের বালুতট হোটেল যা অনলাইনে বুক করতে হয় এটা একদম বাস স্ট্যান্ডের কাছে বকখালি সি বিচে যাওয়ার পাশে আর তোমরা এই যে পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছ এইটা হলো বকখালি পিকনিক গ্রাউন্ড এইখানে তোমরা নাইট টু নাইট বা ডে টু ডে পিকনিক করে যেতে পারো গুড মর্নিং বন্ধুরা কালকে আমরা এসে বাস স্ট্যান্ড থেকে আমরা সি বিচে আসতে পারিনি কারণ কালকে আমরা এসে যেহেতু আমাদের একদিনের প্ল্যান ছিল আমরা এসেই মাত্র টোটো নিয়ে সাইট সিনে বেরিয়ে গেছিলাম এবার সাইট সিন থেকে করে আবার রুমে আসতে আমাদের সময় লেগে গেছিলো অনেক খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে পড়েছিলাম তো ওই জন্য মানে মেন যে বকখালি যে সি বিচটা আর তার পাশে যে একটা বনবিবিমার মন্দির ওর জন্য এইটাতে আসা হয়নি তো আজকে সকালে যেহেতু আমাদের দশটায় চেক আউট টাইম আমরা বেরিয়ে যাব তো ওই জন্য সকালে আমরা আবার সি বিচে এসছি এবার যাচ্ছি ওই বনবিবিমায়ের মন্দিরে ঠিক ওইখানটাতে চলো ওইখানে গিয়ে দেখাই তারপরে আমরা আবার নামখানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাব বাড়ি যাওয়ার পালা তো ভিডিওটা কেমন হয়েছে কি কি ইনফরমেশান তোমাদের কাজে লাগবে তোমরা অবশ্যই জানিও বন্ধুরা আমরা ওই সাইড থেকে হেঁটে এসছি এসে এইটা দিয়ে যাব বনবিবিমায়ের মন্দিরে আর ঠিক ওই সাইডটাতে হলো হেনরি আইল্যান্ডের সি বিচটা আমরা যেহেতু ঘুরে গেছিলাম তাই বোঝা যায় না কিন্তু ওইখানে আর এইটা দিয়ে গিয়ে সামনেই হলো বনবিবিমায়ের মন্দির এই হলো সেই বনবিবিমায়ের মন্দির কাকা এ দাদা ওই ঠাকুরগুলোকে এখন কোথায় রাখা ও নতুন করে তৈরি হচ্ছে ধরে ফেলেছি বন্ধুরা অনেক ছুটে অনেক কষ্ট করে একটা কাঁকড়া এই যে এবার এইটাকে ছেড়ে দি অনেক কষ্ট করে আমি একে ধরেছি অনেক কষ্ট করে এই দেখো অনেক কষ্ট করে একে ধরেছি ফের একে বার করব ফের বার করবো একে আস্তে করে না না মরবে না
দেখো বন্ধুরা পুরো কাঁকড়ায় লালে লাল হয়ে আছে দেখো এই দেখো কিরকম সব ছুটছে বন্ধুরা ভিডিওটা আজকের এই পর্যন্ত ভালো যদি লেগে থাকে তো একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ও বেল আইকনটি টিপে দেবেন ও কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন ধন্যবাদ